各位棋友，大家好，欢迎观看四郎讲棋。今天咱们来看一盘男女特级大师对战。这盘棋出自2020年独创杯象棋名人赛，参赛的一共是12个人， 1 0位男棋手， 2位女棋手。这盘棋红方是特级大师陈杏林，黑方是玉面神佛蒋川。这盘棋里有多次弃子，非常的过瘾，咱们来欣赏一下。这盘棋双方以中炮对屏风马，进三兵开局，然后红方林林跳个边马。黑方挺足制马，红方平炮要亮车，黑方上马封车，红方只好起横车了。现在都是普招，黑方补象，红方站肋，黑方起横车，红方直接跃马盘河，黑方上马踩炮，红方没有逃炮，直接进车。那蒋川上马给炮踩掉，但是没事红方上马踩双，再吃回来啊。那黑方出车，红方踩马。下一手棋，黑方平炮对车，红方不对，过来吃卒。这时候蒋川直接沉车下底要吃象。如果说你再飞象，那黑方再捉。你要是再掏的话，黑方鞭炮一发射，这个棋既可以下底，又可以平炮打兵。黑方呢是非常不错的啊。当时呢，红方没有逃这个象，选择马回窝心。他这手棋就是说，如果你还是鞭炮发射，那我就上马踩双了。那不想丢子，只能说平局保炮了。红方给炮一踩，黑方一吃。哎，这样进行的话，黑方暂时就没啥攻势了。当时蒋川是这样走的，他退炮准备平炮打车，但是红方这边来的很快，他进车把这个炮挡住，准备直接吃马。那黑方只好先退车来保马，但是红方又来招了，平炮还是要强行砍掉。那这可、个、怎么办呢？蒋川呢还不想逃马。当时他又来了一波弃子攻杀，首先补士踩车，红方把车躲，然后进炮打边兵。这手棋什么意思呢？准备平炮打兵要打死车，那红方没有理，先给马吃掉。吃掉以后，当时黑方是把车放这儿了。这里黑方要是说先把车吃了，那红方打车，你要是打死车的话，那红方砍炮。等你一吃，红方一打，你这样走，黑方只剩个炮了，没法玩了。所以说，当时黑方就没有直接吃车，他先把车放这儿。现在准备平炮打兵，要打死车了啊！红方当时回马，把这个兵给看住了。那蒋川一看，红方这俩马都回九宫了，他又准备来一波弃子攻杀。他先把车放这儿啊，红方退了一步车，蒋川直接平车站肋，炮不要了。但是红方没有着急吃炮，他选择吃边卒，要抓这个炮。那黑方把炮一平，平开以后，红方给炮一吃。现在蒋川已经丢两个大子了，接下来他先出老将啊，先叫个杀。首先这里红方跳马是不行了，黑方可以打底象一将。你说你怎么办嘛？你要是上老帅呢，进车杀了，这不一步杀吗？你要是补士也是进车杀。哎，这样走不行。当时呢，红方就弃炮了，先吐出了一个，那先把杀棋解了呀。那黑方平车杀炮，现在还是要砍底士。这时候呢，红方给马一跳，因为黑方不能打底象了，但是黑方又把车弄回来，还是要打底象。这里红方你还不敢飞边象，你不然黑方直接砍了。砍完以后，红方不能吃啊，下底炮一将不还是死吗？跟刚才一模一样啊。红方这里只能说砍炮了，黑方把车吃，这样走的话也不太行啊。当时红方是把车放这儿了，因为他知道一会儿要上老帅啊。那黑方先把底象打了一将，红方不敢补士，只能上帅。上去以后，黑方平车，现在是三把手啊，现在准备强行进车一将，因为底下有炮啊，这个老帅回不去了。那你说这棋怎么办呢？你要是说躲老帅的话。那黑方直接砍马了，这不刚好别住象腿了吗？而且黑方有顶上那个车，平车一将就死了。哎，他不敢出老帅，但是你要不管的话，黑方还是要强行进车一将啊。当时林林很无奈，把中间这个马往出一跳，给这个老帅留一条生路，可以上三楼。但是红方这个马还是没了。现在双方大子相同，而且还捉着马呀，这个马再往回跳。先让黑方这俩车呢失去联系，看一看能不能顶得住吧。但是蒋川呢不慌不忙啊，先吃个象
，吃完香还要吃柿，这个柿呢肯定是保不住了，你也不敢出老帅呀、啊，你不然平车一将，一过来再一砍柿，这个造型更是完呢。当时琳琳多多少少有点花容失色，心想你就不能让着我点儿，然后他拿起狙过来捉炮，其实呢已经意义不大了。黑方连炮都没逃，直接砍士啊！因为你要是吃炮的话，黑方一将不就死了吗？这底下有狙回不去了吗？所以说他不敢吃。而且你要是不管的话，黑方下一招还要来个神之一抠，这不是可以借炮使狙吗？这一抠基本上连杀了，所以说红方只能先给马跳出来，看住这个点。但是紧接着黑方双狙并线，一招毙命。这招棋走完，李林生气就认输了，因为现在黑方已经有连杀了，而且最次是个抽狙的棋，那你不得管吗？如果说你砍炮，那黑方就进狙将，只能上三楼了，平狙一将，右边老将只能电视砍士绝杀。玉面神佛确实是实力强悍啊，人家能先弃子再把狮子夺回，而四郎也能弃子，能不能夺回那就看天意了。这完棋就这样吧，感谢收看，咱们下期再会。